Chamgei. Wamune. Hey. Allah. Yani kimeumana. Asala la. Mount Elgon mumeamua. Ebu 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 tuweke hii mabango. Hii loudspeaker hii iende hapa. Wananchi pande ile hawasiki. Wewe sukuma hiyo loudspeaker hapo. Basi. <laughs> Asala la Kapugo chamgei Uamune Bwana Yesu asifiwe Ebu munisalimie wani hivi ndugu zangu watu wa Mulimani Hey 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 Basi Wangwana wa Mlima Elgon Mimi nawashukuru sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani Mimi nawashukuru tena kwa sababu tulikuja hapa 2017 2013 tukaomba kura yenu mkatupatia Mimi nasimama mbele yenu kusema asante sana Kale gongo missing Kale hii Kale gongo missing Au kasi Kale hii Kale gongo missing <laughs> Na tulikubaliana na nyinyi ya kwamba wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya lazima tupange mambo ya maendeleo ya Mount Elgon na mambo ya maendeleo ya Bungoma Si namna hiyo na ndio sababu hiyo tukakubaliana ya kwamba wakati tunajenga barabara za Kenya lazima tujenge barabara za hapa Bungoma na hata hapa Mount Elgon. Si ni kweli? Niliwaahidi ya kwamba barabara kutoka hapa Kapsokwany kupitia hapa kwenu kwenda mpaka Chepkube hiyo barabara tutajenga na tutaweka lami. Si ni kweli? Si tumefanya? Ni kweli ama si kweli? Ile imebaki ni ile nataka kuunganisha Kapsokwany na Kiminini pale kwa Didmas. Hiyo barabara mimi nataka niwahakikishie. Kazi yangu ya kwanza tarehe kumi ni kuweka kandarasi ili tumalize hiyo barabara kwa sababu ni haki yenu. <coughs> Tukakubaliana vile vile ya kwamba wakati tunapanga mambo ya masomo ya watoto wetu lazima tukumbuke watoto wa Mount Elgon na lazima tukumbuke watoto wa Bungoma si namna hiyo na ndio sababu tumejenga technical training colleges zingine sita hapa Bungoma ikiwemo ya Mount Elgon ikiwemo ya kule Sirisia na ingine tano kwa sababu tunataka vijana wa hapa mlimani na vijana wa Bungoma wapate nafasi ya kusomea ufundi na teknolojia ndio tuwapange na ajira wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya Mimi nataka niwaambie vile vile ya kwamba tulikubaliana ya kwamba wakati tunaunganisha stima ya watu wa Kenya lazima tukumbuke mlima Elgon na Bungoma sababu hiyo watu walikuwa na stima hii dunia yote ya Bungoma walikuwa watu elfu kumi na saba saa hizi tumefikisha watu elfu mia moja na thelathini na tano ambao tumewaunganishia stima mimi nawaambia watu wa mlimani watu wa Mount Elgon na watu wa Bungoma hiyo program ya kuunganisha stima kwa Kenya kwanza tutahakikisha haijasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi
Tumekubaliana? 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 Vile vile mimi nataka niwahakikishie watu wa Mlima Elgon najua bado tuko na matatizo ya ardhi. Kuna sehemu wa muna title deed. Mimi nasimama hapa mbele yenu kuwaambia zile sehemu zote ambazo hamjapatiwa title deed hiyo itakuwa kazi yangu ya kwanza kwa sababu tunataka mkae kama wa Kenya wengine Ile mateso mengi mumepitia mimi nawahakikishia ya kwamba tutafanya hiyo kazi kwa sababu tulikuwa tumekubaliana na nyinyi ni vile tu watu wa kitenda wili walivamia serikali yetu wakaharibu ile mpango yetu ya big four ndio hiyo mambo yote ikaharibika tafadhali eh, mheshimiwa tafadhali tusifukuze wananchi hawa ndio wadosi wetu wewe wewe si ndio najua hawa maaskari wetu wengine hawajui hawa ndio wadosi bila ya hawa hatuna kazi ama namna gani si nyinyi ndio kusema? Yes. Si nyinyi ndio kusema? Yes. Sasa wangwana wa Mount Elgon. Yes. Mimi nimefika hapa leo. Yes. Na nimefika hapa nyumbani. Yes. Nimekucha kap kuko. Yes. Piga kap kap kuko. Yes. Kaitu. Yes. Kaitu. Yes. Kaitu erita kap kuko. Yes. Kaitu erita kap kuko. Kwanza mimi nataka niwaulize. Nyinyi watu wa mlimani tuweke hii mabango chini kuna wananchi nyuma. Weka mabango chini, mabango yote weka chini. Tafadhali. Tuko wananchi kule nyuma. Tunaelewana? Mimi nataka niwaulize kwanza. Watu wa wewe nani? Kuna wananchi nyuma, weka mabango chini. Sawa. Mimi nawauliza tarehe tisa mwezi wa nane Nyinyi mnajua tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine? Nyinyi mko na hiyo habari? Mko na habari kamili ama mkutasari peke yake? Mko na habari kamili? Tarehe tisa mwezi wa nane Mnajua tunaunda serikali nyingine? Nyinyi mlima Elgon mmeshajipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Ati mnasemaje? Ati amupangwingwi? Ati mnasemaje? Kaftama mnasemaje? Mulima Elgon mnasemaje? Na Bukoma kwa jumla mnasemaje? <laughs> Mumekataa kupangwa? <laughs> Sasa mimi nauliza nyinyi Sema unajua tuko na watu wako na madharau hii Kenya. Yeah. Ati wachache wameenda Nairobi wakageti kwa hoteli. Yeah. Ati wanataka kutupanga na ile mtu ya kitendawili. Yeah. Mimi nauliza nyinyi yeah. watu wa Kaptama. Yeah. Wale wajeuri wanajaribu kutupanga kule Nairobi. Yeah. Wao ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua. Yeah. Wale ndio kusema ama nyinyi ndio kusema. Si nyinyi ndio kusema? Yeah. Mlima Olga wa nyinyi ndio kusema? Yeah. Ebu nione wana anasema sisi ndio kusema. <laughs> hey. Sasa mi na wauliza. Sawa sawa tumeona hii wheelbarrow ni sawa. Hii ndio tutatumia kupeleka ile muti ya kitendawili nyumbani. <laughs> Lakini wewe ngoja. Wewe sasa utafanya hivi nitakupatia elfu hamsini. sikia sikia kwanza wacha kelele sikia hiyo elfu hamsini, hii mguu ni kidogo enda weka ile mguu kubwa si ndio ndio tuweke mbio mbio kitendawili mpaka bondo ndio ama ama mnasemaje tumekubaliana So mimi nataka niwaulize. Ule jamaa wa kitendawili. Ule kibaraka wa deep state. Ule puppet wa system. Ati anatuambia 
ati ameambiwa ati kwanza akuja abadilishe katiba ati aongeze vyeo ya viongozi ati aongeze mamlaka ya rais ati aanzishe ile rege yake tena mimi nauliza nyinyi Mount Elgon mnataka tubadilishe katiba ama tungebadilisha uchumi kwanza Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi Katiba ama uchumi Katiba ama uchumi Katiba ama uchumi Wale wanasema uchumi nione kwa mkono Na ndio tumekubaliana Mumeona kwa manifesto ya Kenya kwanza Tumesema tunaanza na uchumi na tunaanza na kupunguza gharama ya maisha. Nyenye mnanielewa? Tunapunguza gharama ya maisha. Tunasema njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kumsaidia mkulima azalishe chakula zaidi, kumpatia mbegu, tupunguze gharama ya mbolea, tuondoe brokers na cartels ili chakula ifike sokoni ikiwa bei nafuu na mkulima aweke pesa kwa mfuko. Nyinyi mnanielewa? Na mimi nataka munisikize kwa makini. Kabla ya handshake 2018, kabla ya handshake bei ya mbolea ilikuwa shilingi elfu mbili na nane Saa hii watu wa handshake mbolea wanauza shilingi elfu saba Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Korogoro ilikuwa shilingi ya msini Saa hii korogoro ni shilingi mia mbili Ni kweli ama si kweli? Hawa watu wameharibu uchumi wetu wa wajaribu Hawameharibu bei yetu ya chakula wa wajaribu Waende nyumbani wasiende nyumbani Waende nyumbani wasiende nyumbani Ndiyo tunasema kama Kenya kwanza Tunapunguza gharama ya mbolea kutoka hiyo elfu saba ya saa hizi mpaka shilingi elfu mbili na tutawapatia mbegu na tutahakikisha kwamba kila mkulima anasaidika ili asalushe chakula zaidi na tuwapangie soko ili chakula yenu ifike soko ikiwa hakuna mabroka na hakuna makatel ili mkulima atumie kilimo kuweka pesa mfukoni na mtuzalishie chakula ya kutosha tuhakikishe kwamba kuna chakula ya wakenya kila mkenya aweze kulisha familia yake na tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya Mbona nielewa Mount Elgon Jambo la pili na kabla hata sijasema jambo la pili Mnajua hao majamaa kwa nini wamewacha hii bei ya unga mpaka imepanda ni kwa sababu kitendawili na wenzake hawajawahi kulala njaa hata siku moja. Hawajui kulala njaa ni nini. Hata saa hii tunaongea bei ya unga, hawajui tunaongea nini. Nyenye mnanielewa? Wewe mtu ya mlimani, ukipatia mtu atiakusaidie kupunguza gharama ya chakula na yeye hajawahi kulala njaa, si Yesu watarudi kabla hajajua atafanya nini? Yenye mnanielewa? Na ndio tunasema tarehe tisa mwezi wa nane tunataka kutengeneza serikali ambayo inaelewa lugha na mahitaji ya mwananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Kenya. Tumekubaliana? Jambo la pili. Vijana muko? Vijana muko? Mbona zisikii sauti ya vijana wa Mount Elgon? Sikizeni. Sikizeni ndugu zangu tumesema kama Kenya kwanza tuko na vijana milioni tano wako wamemaliza shule wako na certificate diploma na hata degree lakini shida yao kubwa ni ajira ni kweli ama si kweli ni kweli ama si kweli katika hii mkutano na ajira nione hii dunia yote hii ni watu wamemaliza shule Form 4 wamemaliza. Yes. Wako na certificate, yes. diploma, yes. wengine degree. Yes. Mimi nataka niwaambie hivi, nataka munisikize vizuri. Musikubali hawa majamaa na hekaya zao za abunuasi. Wakuje hapa ati tibim, ati kijana tialala. Muambie hiyo story wakome na wakome. 
sisi kama Kenya kwanza tumesema hivi mwaka huu vijana wa Kenya they have a destiny they have a date with destiny tumesema tuko na Marshall plan ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya na tumesema na nataka vijana wa Mount Elgon munisikize vizuri tumesema tunaweka bilioni mbili kwa mambo ya leather textile agro processing value addition manufacturing housing ndio tupange ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya vijana mnanisikia wacha nirudie nimesema hivi kama Kenya kwanza for the first time in the history of our republic we have a marshal plan on youth employment in Kenya and we are going to invest in textile in leather in agro processing in value addition in manufacturing in housing so that we can create millions of jobs for the young people of our country who today are languishing in joblessness and that is why we are saying the young people of this country cannot wait everything else can wait changing the constitution can wait increasing the counties can wait everything else can wait the young people of our nation cannot wait any longer tunaelewana jameni tuko pamoja tuko pamoja na msijali simulikia ule mtu akitenda wili alikuja hapa bungoma ati akatuambia ati shida kubwa ya Kenya ati ni ujinga sasa wewe mtu ya kaptama bado iko mtu mjinga hapa kaptama iko mjinga hapa Mount Elgon kuna wajinga wamebaki huku huku bungoma tunamwambia mzee wa kitenda wili pengine kama kuna mtu mjinga utatutavutia pengine hapo kwako lakini huku wajinga waliisha hawa vijana sio ujinga inawasumbua wamemaliza shule wamesoma wako na certificate diploma degree shida yao ni ajira na shida yao ni biashara na ile plan tuko nayo iko Kenya kwanza uko kwake ni kitendawili tibi mtialala na ria nyenye mnajua hiyo story watu wa maundelgo tunakubaliana tutatembea pamoja tutatembea pamoja jambo la tatu tumekubaliana kazi ni kazi hata kama biashara yako wewe mtu wa Mount Elgon hata kama biashara yako ni kidogo ni chukumu letu tukusaidie ili biashara yako ndogo iwe biashara kubwa kesho tunaelewana na ndio tumesema tunaweka pesa ya serikali mwaka huu kwa biashara ya mahasla kwa biashara ya mamamboga kwa biashara ya mtu wa boda kwa biashara ya mwananchi wa kawaida nyenye mnanielewa tunaelewana kwa sababu tuko na wakenya milioni kumi wanafanya hizi biashara ndogo ndogo na hawa watu wa kuzimia wako na madharau mingi ati wametuambia ati mama mboga ni takataka wakatuambia ati boda boda ni wakora wakatuambia ati mtu anaufanya biashara ya mtumba ati anauza nguo ya maiti hawa watu si wako na madharau hii madharau yenu watu wa kuzimia mwaka huu tunamalizana na madharau mtajua hamujui na mtajua kazi ni kazi tumesema tunaweka pesa ya serikali na nataka munisikize watu wa Mount Elgon tumesema mwaka huu tutachukua bilioni hamsini pesa ya serikali tuweke kwa biashara ya mwananchi wa kawaida wewe hapa Mount Elgon nyinyi mnajua tunapatiana milioni mia moja ya CDF si ni kweli lakini kuanzia mwaka huu mbali na milioni mia moja ya CDF kila constituency kila mwaka tutaongeza milioni ingine mia mbili kila constituency kila mwaka ya kusaidia hao wafanyabiashara wa chini kuinua biashara yao nyinyi mnanielewa Mount Elgon tunaelewana na jambo la tatu tumekubalia jambo la ine ya kwamba kila mkenya atapata bima ya afya ya NHIF kila mkenya 
wale mnalipa shilingi 500 kila mwezi tutapunguza ikuje shilingi 300 wale ambao hamuna pesa ya kulipa tutawalipia kama serikali ya Kenya ili kila mkenya aweze kwenda hospitalini na akute iko dawa na kuna daktari na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote kwa sababu gharama yote ya hospitali na matibabu italipwa na bima ya afya ya serikali Maundel gondo mekubaliana Hiyo mpango mnakubaliana nayo ya ajira ya vijana ya kuzalisha chakula ya kufukuza umaskini ya kuwa na madawa mnakubaliana nayo Ebu nione nione hiyo kubali mnakubaliana nayo Sasa Mount Elgon Mount Elgon tumekubaliana Hao wanajamii wanasema mambo ya elimu tumepanga vizuri mambo ya elimu tumesema ile CBC tutaifanyia ukarabati upya ili ili isilete changamoto kwa wazazi na isiumize watoto tupange vizuri ndio watoto wetu wawe na mpango mzuri wa masomo ya watoto wetu wa taifa la Kenya tumekubaliana Mount Elgon tumekubaliana tumekubaliana mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu nimekuja hapa nyumbani jameni kuuliza nyinyi kura yenu ara ogo na gura ya big up to lwet kapugo ogo na gura ya de anyo asom le ye asom me gura ya ogo no ogo no osom wo tarehe 9 mwezi wa 8 muko chonjo hebu nione wala wanasema watapiga kura tarehe 9 mwezi wa 8 na mimi nataka niseme hivi Mimi nataka niseme hivi Tafadhali watu wa kuzimia na wale ambao ni sponsors wao Wacheni kusumbua wa Kenya Muko na masharti mengi na ukora mwingi Tunawaambia hiyo maneno mnazungusha mambo ya opinion poll Tunajua ni njama yenu kwa sababu mnajua huyu mtu ya kitendawili tutamushinda asubuhi na mapema ndio mumeanza kutuletea masharti mara mnasema hamutaki kwenda kwa uchaguzi bila manual register mara mnasema eti hamuna imani na IBC mara mnasema ati muko na shida na mambo ya uchaguzi ndio hiyo Mumeenda sasa kwa opinion poll. Munajaribu kutengeneza opinion poll ndio tukimshinda huyu mtu wa kitendawili alete fujo Kenya kwa sababu anajua tutamshinda asubuhi na mapema. Mimi nataka niwaambie wale wote ya kwamba hiyo njama yenu ya kutengeneza opinion poll eti alafu tukishinda huyu mtu wa kitendawili na majin kubwa Muanze kusema opinion poll ilikuwa inasema inasema. Sisi tunataka tuwaambie wacheni kutusumbua na mambo ya opinion poll. Hawa wananchi wa Kenya tayari wameamua. Na hiyo kwa opinion poll yenu mnawaambi mnatuambia ati wa Kenya zaidi ya milioni mbili hawajaamua nani watapigia kura. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Mount Elgon. Bado kuna mtu hapa hajaamua nani atapigia kura? Bado kuna mtu hajaamua. Kila mtu ameamua. Hebu nione wale wanasema wameamua. So tunawaambia nyinyi. Nyinyi matapeli wa opinion poll. Sisi tunawaambia wacheni kutafuta njia ya kitendawili kukataa matokeo ya uchaguzi. Wa Kenya wameamua tarehe tisa mwezi wa nane kuna uchaguzi. Tunamwambia hawa watu wa kuzimia wajipange tarehe tisa mwezi wa nane. wacheni mambo ya vizingizio wacheni kutulete masharti chepukati ya mshindani na yeye hamushindani na IEBC mnashindana na huyu hasla na mimi niko tayari kuonana na mtu ya kitendawili 
Mundu kwa Mundu. Yenye mnanielewa? Yenye mnanielewa? Unajua saa hii wanalete hii masharti mingi. Oh sijui register. Oh sijui IBC. Oh sijui chepukati. Ni kwa sababu ile deep state hakuna kazi. Ile system walikuwa wanangojea haijawasaidia. Sasa wameona ya kwamba watashindwa mapema na ndio sasa wameanza kulete mambo ya vitisho. Lakini watu wa Mount Elgon, mimi nataka niwaambie vile ninawaambia wa Kenya wengine, musitishwe na mtu yeyote. Uchaguzi ni tarehe tisa mwezi wa nane Kitendawili apende asipende. Na mimi nataka niwaambie watu wa kuzimia kama kitandawili hayuko tayari kwa uchaguzi tafuteni candidate mwingine akuja amenyane na sisi tunaelewana kama kitandawili hayuko tayari si aende nyumbani si aende nyumbani mimi nataka niwaambie watu wa Mount Elgon ya kwamba tarehe tisa mwezi wa nane tutaenda kwa uchaguzi na kila mkenya atapata nafasi yake ya kidemokrasia ili tuchague wale viongozi ambao tunawapenda na hakuna mtu atashurutishwa hakuna mtu atalazimishwa hakuna mtu ataambiwa chochote kila mkenya atapiga kura mahali anataka watu wa maundelgo tunakubaliana tunakubaliana na ndio mimi nataka niwaambie huyu kitendawili asiwatishe huyu kitendawili mimi ndio dawa yake Nitamalizana na yeye tarehe tisa mwezi wa nane Sawa sawa. Sawa sawa. Hiyo mambo yake ya opinion poll, hiyo ni njama ya ukora. Anataka kukataa matokeo ya uchaguzi. Ile ingine mumesikia ati wanasema ati wamebaki na njia ya kutaka kuiba kura yangu. Watu wa Mount Elgon mimi nataka mnione vizuri. Mimi ninakaa mtu ambaye naweza kuibiwa kura. Hata nyinyi mkiniona na kama mtu ambaye anaweza kuibiwa kura na atina kitendawili mimi nataka niwaambie msikue na wasiwasi kila mmoja wenu twendeni tupige kura hiyo ingine muniwachie huyu kitendawili nitampeleka nyumbani na nitampeleka nyumbani asubuhi na mapema nyinyi mko tayari mko tayari na nishampatia ilani tayari nimemwambia safari hii hakuna kungoa reli Hakuna kutupa mawe, hakuna kujiapisha, hakuna kuleta kisirani. Akijaribu kisirani tutamuweka kwa wheelbarrow. Mbio mbio express mpaka Bondo aende hapo muziki. Tumekubaliana jameni? Mumeamua milimani? Maundelgo mumeamua? Mnajua kura Kenya haiwezi kuamuliwa mpaka Mount Elgon ya Mue. Nyinyi mmeamua? Kapkugo mmeamua? Kapkugo mmeamua? Hebu nione kura ya Kapkugo. Mmenipatia mate yenu jameni? Kapkugo koko unangulege? Kapkugo unaje baka Kapkugo? Ngiricho ngulege baka Kapkugo koko unangulege baka Kapkugo gai gai. Eh? Sawa sawa. Mimi nauliza nyinyi kwa unyenyekevu. Mutatupatia huyu Lusaka Kenneth Lusaka awe governor wetu wa Bungoma Mimi naomba kura ya Kenneth Makelo Lusaka Huyu mtu ya kufuela Hebu nione kura ya Lusaka jameni nione kura ya Lusaka Mutatupatia kura ya Lusaka awe governor wetu Ndio tuendelee pamoja Ndio tuendelee pamoja na mimi nataka niulize na kura ya seneta iko kuongea kweli? Kura ya seneta iko kuongea? Kura ya seneta ni ya nani? Kura ya seneta ni ya nani? Huyu papa wa Roma. Hebu nione kura ya papa wa Roma, nione kura ya wetangula. <laughs> na kura ya mama wa kaunti wa Kenya kwanza mtatupatia? Si tuko na huyu wa Mbilianga. Na tuko na ule mwingine anaitwa Kibaba huyu. Si nyinyi mtaamua? Nyinyi mtaamua? Mtashindwa kuamua? 
mtaamua vizuri ni Kenya kwanza mtaamua kura ya mjumbe kura ya mjumbe ni ya Kenya kwanza huyu <coughs> kapondi anatosha matoshi na tuko na huyu mungwana Evans Aya Nimeona Si mnajua mimi niko na macho Si mnajua mimi niko na macho Nimeona Sawa 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 Na vile mtaamua mimi niko na nyinyi Sawa sawa Tuko pamoja Na kura ya MCA Mtaamua Mutaamua <coughs> Aya Mutaamua Uyo mungine Nani mungine Uyo chemiona natosha matoshi Very good Nani mungine Aya Tuko na kirui hapo Cherui eh? yako hapo pia na huyu mama Mama anatosha matoshi Basi Wacha sasa tuendelee Wacha ni muite Party leader Wa Ford Kenya Rafiki yangu Mweshimiwa Moses Masika Weta Zetu wa kapkama hamjambo Hamjambo tena Chamo getuge Chamo getuge Chamo getuge Mwana 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 William Samai Ruto Mwana furai Ewa ni wana kura ya Ruto Jameni Ndogo setu wa Kaptama na Maundilikon Naomba kijana mskize Yangi tafuwa matuti sana Mwana jua Uyu Hasla wetu William Samai Ruto Paka kuwa president Yeye ndi alirudi hapa kuombea uhuru kenyata kura safari ya pili Wakati walibadilisha uchaguzi ya uhuru kenyata Uyu uyu hasola wetu Ndi alirudi hapa kuomba kura Kweli rongo Leo nimekuja hapa Nikiwa mzali wa wenu wa bungoma Nataka kuambia ndugu zangu kwa sababu jamii ya Mount Elgon nyinyi ndio mmezaa William Ruto. Na mnajua William Ruto ametembea Kenya akiwa peke yake. Mupaka wakaanza kucheka ati yeye ni Lone Ranger. Mimi na Musali tukaamua tutashikana na ndugu yetu. Tulifanya vizuri tulifanya makosa. Tulifanya vizuri, tulifanya makosa. Na mumeona tangu tuungane. Ford Kenya, UDA, ANC na vya mavingine kutoka Kenya mzima. Uchaguzi wa Kenya ulibadilika. Uchaguzi wa Kenya ulikuisha. Ndiyo naona watu wanaangaika na opinion polls. Sisi, tunakuja hapa kuambia watu wa bungoma. Musi achwe nyuma Na hapa Mount Elgon Nataka kuambia ndugu zangu Kuna 
wanasiasa hapa Mount Elgon ambao wanacheza game ya ndumia kuwili ambao wanacheza game ya ndumia kuwili sisi tunajua hapa Bungoma ule mzee wa kitenda wili ana fibaraka wake hapa Bungoma Kibaraka wake wa kwanza anaitwa Wangamati. Kibaraka wake wa pili anaitwa Wamunyinyi. Kibaraka wake wa tatu na kuna wanasiasa wetu hapa Mount Elgon ambao ambao munisikize munisikize kuna wanasiasa wetu hapa Mount Elgon mchana wanasema Ruto Usiku wako na wangamati. Na sisi tunasema kama hukuli nyama huwezi kunywa supu ya nyama. Kama hukuli nyama huwezi kunywa supu ya nyama. Wale ambao mnataka kudanganya Ruto kwamba mko na yeye na mnasapoti wale wanasapoti mzee wa kuzimia hata biblia yesu alisema tulifikiri tulikuwa na wao kumbe hatukuwa na wao mnanielewa mtapikia william ruto kura mtampatia wabunge ambao watafanya kazi na yeye hebu nione mikono Jambo la tatu Jambo la tatu E hey, vijana nyamaza kidogo Sawa 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 Ruto ni wetu sisi zote Jambo la tatu Watu wa Mount Elgon Huyu huyu Ruto alinegotiate na European Union Akaleta mambo kwa Senate European Union ikatoa pesa shilingi milioni 80 kila mwaka kwa miaka tatu hiyo pesa ilikuwa ya kuja kupanda miti bungoma ilipata tranzoya ilipata west pokot ilipata kaund 11 pesa ya hapa bungoma milioni 80 kwa miaka mitatu imeliwa kule bungoma na wangamati hakuna shilingi imefika hapa iko miti wamepanda mumeona hiyo pesa Shilingi milioni 80 times 3 ni shilingi milioni 240 yote imeliwa kule Bungoma. Kwa hivyo mtu akija hapa kuambia kupigia wangamati kura ni kama kuumiza roho zenu. Mnanielewa? Mimi na huyu president wetu tumetembea Kenya mzima na nataka kuambia unajua kama we hujatembea Utafikiri mama yako peke yake ndiye anajua kupika. Sisi tumetembea Kenya mzima. Tumekuwa Mount Kenya, hata tuko hapa na wabunge wawili kutoka Mount Kenya. Wamesema Chief Hustle ndiye president wetu. Tumeenda Pwani, wamesema Chief Hustle ndiye president wetu. Hapa mnasemaje? Hapa mnasemaje? Mnasemaje? Mutapikia Ruto kura. Mutapikia Lusaka kura. Hebu nione kura ya Lusaka. Mwanajua mimi baba wa Roma si yako area na nyinyi. Hiyo pia tunasungumuzia. Mutapatia baba wa Roma kura. Na tuko hapa na viongozi wetu wengine ambao pengine wataongea. Kuna mama kaundi ako hapa. Mnamjua? Mama wa Mbilianga na kuna mama Nanzi pale. Wote ni wetu, ule mtatupatia ndiye atakuwa wetu. Nikimalizia, kuna vijana wetu hapa. Kuna hapa mwaheshimiwa Kengere anatoka kule Chebuyuku. Kuna hapa Cherui anatoka hapa kwenu. Kuna mama Naomi kuna mama Jemima kutoka kule Cheptize. 
Kuna Mama Sherin kutoka kule Cheskaki. Kuna Mheshimiwa Godwin kutoka hapa Elgon. Kuna kijana hapa wa ANC. Anaitwa Motoka. Mheshimiwa Msali ya Mudavadi tumemtuma ngambo ayuko hapa tunaleta salamu zake. Tuna kijana bwayo hapa. Kuna Alan Chemayeke hapa. Kuna Kuna Evans Chemotei hapa wa Ford Kenya. Na kuna hapa Francis yuko hapa. Mzee kutoka Chebuyuk. Na kuna weshmia wengine wamekaa pale watakuwa introduce. Lakini nikimalizia nataka kurudia watu wa Mount Elgon. Ule mtu hatembei Naruto. Si wetu. Na siwaambie yeye ana support Ruto. Kwa sababu kisiasa ule mtu amefinya Ruto zaidi Kenya hii. Anaitwa Raila Amolo Odinga. Na ule anashirikiana na washiriki wa Raila ni adui wetu na Ruto. Sawa sawa. Mnakubali? Hebu niona mikono. Asante sana Mungu awabariki tarehe tisa kila mmoja wenu atoke asubuhi na mapema uhuru akistaafu kwenda Katundu Raila anaenda wapi Bondo Asante sana Jagwa Watu wa Mount Elgon na mjambo Tusalimiane kwa hewa bwana Yesu asifiwe. Nyinyi mmejipanga tarehe tisa mwezi wa nane mwaka huu. Mutaweka nani rais wa Jamhuri ya Kenya? Mutachagua nani rais wa Kenya? Mimi nataka niambie vijana. Tuko na nafasi kwa hii serikali inayokuja. Tutakuwa na waziri wetu wa kushughulikia maneno yetu wa mama watapata pesa ya biashara ukulima itaimarika lakini lazima tuamke tuchagua William Samo Mnataka tuimbe kidogo Mnataka tuimbe kidogo Wimbo gani Kigeugeu Weka mkono hivi Dunia ni zamishe ama uniweke niishi peke yangu kwani ninapomwamini kila binadamu mwisho na muamini daktari sana amponye rafiki yangu wanamweka kwenye live support machine kumbe aliaga ni pesa na kusanya mama mzito anamwamini mkunga mzalishie mtoto baada ya miezi tisa mkunga mtoto Aki haso juti ni ili avuke boda Aki haso juti ni ili avuke boda Weka mkona ya kena kweza Muta tupatia governor Lusaka kwe governor hapa Muta tupatia senya tawa kena kweza Rafiki yangu weta Na mbuga muta tupatia wa kena kweza na MCM utatupatia wa Kenya kwanza Asante ni sana Mungu awabariki Haya Watu wakamtama Bwana Yesu asifiwe mimi ningependa kuwakumbusha tu kidogo historia. Kuna wakati hapa Bungoma wa Bukusu walikuwa wanapigana na Wasabaot. Si mnakumbuka ile wakati? Alafu wazee wa Hekma, Wasabaot na Waluya wakakutana huko Mabanga. Wakafanya mazungumzo, wakatia sahihi mkataba wa Mabanga Accord. 
Simuna kumbuka ule mkataba ambao gava na kitoka ngambo hiyo na ibu yake natoka hapa mbuli maelikon. Simuna kumbuka ule gava na wangamati alikuja alirarua mkataba hakurarua. Alitupa hakutupa. Lakini tumesema wakati huu ile akodi ya mabanga inarudishwa na huyu Ken Lusaka na mama ambaye ni deputy governor kutoka sehemu hii na kuna wale ambao wanapinga ile mkataba wale ambao wanauza wangamati wale ambao wanauza mzee ya vitendawili au ndiyo maadui ya mabanga akodi watakwenda nyumbani au wataenda nyumbani wangamati ataenda nyumbani au ataenda nyumbani wale wa kusema wangamati anaenda nyumbani wale kwa mkono kwa mkono kwa mkono kwa mkono jambo yangu ya mwisho watu wa mlima Elgon mukiamuka kupika kura tarehe tisa mwezi wa nane mzee wa Vitendawili aweke kwa barabara na maagent ya wangamati wote pia waweke kwa wilbaro wapelekwe mpaka bondo kule nyumbani wataenda bondo wataenda bondo wamezunguka hapa wakisema ya kwamba rais wa tano ni mzee ya kusimia rais wa tano ni William Ruto ama mzee ya kusimia William Ruto niona watu wa William Ruto William Ruto William Ruto William Ruto asanteni sana Mwenyezi Mungu awabariki Asante sana Mimi niko na jambo moja peke yake Jambo moja mimi nataka kuongea hapa Nataka kuambia wewe mheshimiwa Uhuru Kinyata kama wewe ni mwanaume kamili Mzee Moyo alikuja hapa Mount Elgon 2000 kuambia wewe ukue rais Kama kweli wewe ni mwanaume kesho leta Raila Odinga hapa tukuoneshe Kama wewe ni mwanaume leta hapa huyo Raila yako tutakunyoroshe tukuoneshe hapa ni ba William Samoe Ruto Kitu ya pili ya mwisho Mheshimiwa kwa unyenyekevu Ukichukua urais wa inji hii tarehe tisa mwezi wa nane. Elimu ya CPC inasumbua wazazi. Tutoe hiyo elimu watu wana nyoroe masiwa mazuri. Na huyu Mungu wa amani awabariki. Mtapea mama wa milianga kura. Mtapea lusaka kura. Mtapea weta kura. Mtakia chivu haso na kura. Mimi ni jirani yenu hapa kabuchai. Si muna nijua. Na Mungu wa amani awabariki. Aya. Tuko na mama mbunge wa kina mama wa kutoka Laikipia anaitwa Ket wa Rugoru Wapi ndure ya William Ruto Akiangaini nyinyi mmewacha nani nyumbani Hata wazee mmewacha leo Hata mpangore hakuna ameachwa kwa hapa eh Wacha nisikie hii maneno. Bungoma kwanza. Naleta salamu za mlima Kenya kwa watu ya Mount Elgon. When Mount Kenya meets Mount Elgon, we gonna make a decision that we shake. Wale wakora wanajita watu ya Deep State katika taifa la Kenya. Ni wangapi wanaamini kura yetu haiwezi kaibiwa? Wangapi wanaamini Chebukati na Mungu? Hawakulangi ugali kwa uhuru Kenyatta ama Raila Odinga. Wangapi wanaamini uchaguzi utaishia kwa polling session? Wateni kudanganya watu ya Bungoma. Uchaguzi utaishia kwa polling station. Na hiyo siku vijana hatutalala. Wakina mama tumesema hiyo siku hakuna sakaramenti. Siku ya uchaguzi tutalala mpaka zihesabiwe. Zikihesabiwa mpaka form that for a tutairusha kwa mitandao bungoma mzima nayo na ile siku lusaka atatangazwa governor wa county ya bungoma wangapi wanakubali wapi kula ya papa wa roma wapi kula ya catherine wa bilianga na wapi kula ya william ruto ni ruto si ruto Miruta si ruta asanteni Wacha nimuite mbunge wetu wa hapa 
Mheshimiwa Kapondi awasalimie. Aya naibu wa rais President wetu kuanzia tarehe kumi watu wa Mount Elgon wako nyuma yako ukichukua uongozi kuanzia tarehe kumi kuna hii barabara inaanzia hapa kwenda mpaka kule Kaboyo ishikana na ile ya Tranzoia utuwekee lami ya pili sisi watu wa Mount Elgon si watu ya kupangwa hatupangu na watu kutoka nje sisi tuko imara loyalty yetu wako your excellency is direct sisi hapana vibaraka ya watu wengine nataka kusema hivi your excellency shida kubwa sehemu hii shida kubwa ni kwamba ukiwa rais Mount Elgon tunahitaji constituencies mbili wale kutoka sehemu hii wao upande yao wala sisi tunataka mashariki i mean kule western tuo upande wetu kura kwa UDA tutakupa 100% na tunahitaji heshima kutoka kwa mwenzetu weta awacha story story sisi hatupangwi sisi tuko ngangari na tuko imara asanteni na Mungu awabariki mapo usema moja Watu wa Mamle Mount Elgon mefurahi. Tumeona kijana wetu amekuja kwa babu. Tunampatia kura. Kwa ishara ya mkono kura za Ruto. Leo hii mheshimiwa mheshimiwa Ruto. Na, na kuomba hivi. Ukishika hii kiti Tafadhali usiwahi fanya handshake na mtu yeyote. Tafadhali usiwahi patia mtu nusu mkate. Hii kiti uko napata kwa jasho yako. Wewe na wananchi hasolas kama sisi. Na ili serikali yako ikuwe mzuri, maneno ya Genta Rule hakuna. Mimi ndio mbunge wa Mount Elgon. Asante sana. Aya 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 Vijano Montelgon amjambo Amjambo Vijano Montelgon Naibu wa Rais Karibu Montelgon sisi tunakupenda isha ambayo tuko nayo Mlima Elgon ni njaa ambayo ileto kwa sababu shamba system ilifungwa katika Mlima Elgon Forest Tunaomba ukiingia ofisini tufungulie shamba system kutoka Kaboyo mpaka Chepkube ili watu waendelee kulima mashamba ya pili Tunaomba kwamba wakati huu tukaue constituency mara tatu ili watu wa Kaptama na Cheptais na Yakobsiro wao na constituency yao. Ya tatu ni kwamba sisi watu wa Mlima Elgon sasa wakati tuko na amani kwa kushikana wewe na wetangula. Shida tulio nayo ni watu ambao ni wasaliti. Kura kidogo ya kura kidogo kura kidogo ya ambayo Odinga anapata ni wasaliti ambao wanatembea na wangamati na nasema tuwataje openly sisi watu wa Montelgon tunataka tukuwekee kura yote lakini kuna watu wanatoboa kura wanapelekea wangamati na washindwe wakati huu Asante Asante Asante. Haya watu wa Montelgo na mjambo. Na mjambo. Asante sana. Naibu rais. Nashukuru siku ya leo umetutembelea huku Kaptama. Nasema karibu sana. Ya pili, tulieni tulieni. Ya pili, 
Sisi tumekuwa na mock juice ya chama lakini kuna jamaa akaipa hiyo mock mtiani akitaka sisi tusikufanye kasi na wewe. Lakini sasa akasahau kuna mtiani ya mwisho tarehe 9 mwezi wa 8. Na wananchi watahakikisha kuwa tarehe 9 mwezi wa 8 mimi nafanya na wewe kasi. Siko namna hiyo? Niko namna hiyo hapa pana. Haya wapi kura ya asila? Asante sana.